മഴയാണ് ഇവിടെ ചൂടാണെങ്കിൽ ഉടുക്കത്ത ചൂട് നമ്മൾ ഈ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എത്ര രീതിയിലുള്ള കോൺവെർസേഷണൽ പോയിന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അതായത് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെതർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ വെതറുമായി റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാവുന്നത് എത്രയും രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിനെങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് എല്ലാത്തിനും മുമ്പേ നമസ്കാരം ക്യാപ്ഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് രമ്യ ക്യാപ്ഷൻ റെവല്യൂഷണറി ലേൺ ടുഗദർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ക്വിക്ക് ഫൺ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ് മാസം ഇന്ന് വെറും ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ യൂണിയൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും That's a promise from our side. So, talk about the weather. Let's learn about weather related phrases, conversational pieces and vocabulary. So, this is what we are going to do. Some common phrases are like, it's adjective, it's sunny, it's snowy. So, adjective is like, that noun may be shishi pikin as anthra and number adjective is like, now walk in it. സോ ഉദാഹരണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സണ്ണി കണ്ടോ ഈ സണ്ണി റെയിനി സ്നോയി എന്തിനാണ് ആ വെതറിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ദിവസത്തിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് സ്നോയി സണി അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ഇറ്റ്സ് എ സണി ഡേ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമിഡ് ഡേ ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ ഡേനെ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നൗമ്മെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിനെ പറയുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റ് So, it's raining, it's snowing. ING form of the sun, we have gerund. So, in this way, we have to frame the common common phrases. How do we do the conversational pieces? What's the weather like? We have to say, what's the weather like? It's sunny and humid. It's raining. It's raining. We have to say, what's the weather like in winter? Winter is like this. So, if you say, it's raining in winter, then we say, it's raining during the winter. I mean, it snows a lot here. It's not as hot as it used to be. If you say, it's raining in winter, but it's not that much. But if we can give it to you, then we can give it to you. Right? What was the weather like yesterday? What was the weather like yesterday? What was the weather like yesterday? Alangil, it was cold and dry all day. It was cloudy. It was. And was. That's why I didn't say it. What's the weather like in summer? നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ മീൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിന്ററിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മറിൽ എങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ഡ്രൈ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹോട്ട് സമ്മറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചൂട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡ് ഉണ്ടാവുക അതായത് വേർക്കും ഇത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് സോ ഇതൊക്കെ ഇത്തരം രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വേറെ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ conversational pieces no one what was the weather like last week nammal parayanu kanna aacha engena irunnu weather nu chukkanengi it kind of past tense aanu it was it was horribly cold all week like it was beautiful all of last week was beautiful was in the nammal ubhayikkana kanna nammal kanna aacha the karyam nu parayanu kanna karyam parayumbo nammal ubhayikkana past tense aanu simple last week it was kando last week it was nice last week it rained almost every single day or the worst and raining at so after we read the number vocabulary to discuss the weather and the kind seasons summer autumn winter spring ya adalla nanaki season na namak ingane varam dry season aanu alleki wet season aanu monsoon so itram reethigal namak endha idakke endha terminology aanu namak engeneka parayam nalla reethil oru conversation parayumba adu angane aayirunnu ingane aayirunnu bhayangara dry aanu ippa the weather nokka nammal parayi so itram namak terms okku ubhayichu nammal conversation korchude prithiyaakka pattu adu kondu na korchude vocabulary nammal nokkuvaanengil everyday weather namak endha parayi sky bhayangara clear aanu nammal parayi clear cloudy foggy rainy snowy stormy like sunny windy ഇനിയിപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ രീതിയിലുള്ള വെതർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റോം സ്ട്രോങ് വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയ് സൈക്ലോൺ ലൈറ്റ്നിങ് തണ്ടർ തണ്ടർ സ്റ്റോം ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻ സോ ഇത്തരം രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക അഡ്വാൻസ് രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം രീതിയിലത്തെ സാധനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ വെതർ ഹിസ് ബീൻ വെരി സ്റ്റോമി റീസെൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ വി എൻജോയ് ദ പിക്നിക് അണ്ടർ അ തണ്ട് സ്റ്റോം ഇൻ ടു വീൻഡ് കണ്ടോ ഇത്തരം രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ
ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസേഷൻ ഇത്തരം കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് കോൾഡ് ഫ്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഹോട്ട് വോം എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് സ്കോച്ചിങ് ഹീറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡ്രൈ ഹ്യൂമിഡ് ഡ്യൂ ഫ്രോസ് ഫ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞിങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുക ഓരോ ഇതിന്റെ മേത്തും ആ മഞ്ഞ തൊള്ളികളല്ല മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുക എന്ന് പറയും ക്രോപ്സിനൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവ് തിങ് ആണ് അതൊന്നും വളരത്തില്ല ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരു മോശം കാലാവസ്ഥയാണ് ക്രോപ്സിനൊക്കെ വളരാൻ ഫോഗ് മെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞ് മൂടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മൂടൽ മഞ്ഞെന്നോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ വിസിബിലിറ്റി പോകും ഈ ഫോഗ് മെസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പം ഇത്തരം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വോം ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഡൽഹി ഈസ് വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ഇൻ സമ്മർ ദ ഫ്രോസ്റ്റ് വിൽ റൂ എൻ ദ ക്രോപ്പ് കണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചില വെതർ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺവെർസേഷൻ ഇത്ര ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതായിട്ട് അതാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അവർ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംഭവം സോ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ വിസിറ്റ് ക്യാപ്ഷൻ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയി